हारना तो हमने सीखा नहीं साला किस्मत भी हमसे टकराने से डरती है गुड इवनिंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी वॉरियर ऑफिसर पी एस आय एस टी आय ए एस ओ या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते आज आपण एक असा विषय घेणार आहोत जो सध्या जगातला सर्वात जास्त चर्चेतील विषय आहे आणि ज्या विषयाबाबतच्या चर्चा ऐकून 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 अक्षरशः काही लोकांना तर आपल्या डोक्यावरती आता काहीतरी परिणाम होईल की काय अशी भीती वाटायला लागली असेल ओके मात्र अशा विषयालाही आपल्याला टॅकल करायचं आहे आणि असा विषय आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने कसा महत्त्वाचा बनू शकतो हे आपल्याला पाहिजे आहे आणि मी ज्या विषयाबद्दल बोलते आहे तो विषय म्हणजे कोरोना तुम्ही घरात असाल किंवा घराच्या बाहेर निघत असाल तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये असाल तुम्ही एखाद्या जॉबमध्ये असाल तुम्ही काहीही करत असाल तरी दिवसभरातून ज्या गोष्टीबद्दल तुम्ही जास्तीत जास्त ऐकत असाल तो विषय म्हणजे कोरोना आणि हा कोरोना जो विषय आहे तो विषय त्या कोरोनाने जसं जगामध्ये थैमान घातलं तसंच आपल्या डोक्यामध्येही थैमान घातलेलं आहे मात्र त्या कोरोनामध्ये आपल्याला आपला अभ्यास शोधायचा आहे आणि म्हणूनच आजचं लेक्चर मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे कोरोना हा टॉपिक आरोग्याच्या दृष्टीने जसं आपल्यासाठी महत्वाचा आहे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्येही हा घटक चर्चेत आहे त्याचबरोबर आपण ज्या आपल्या एक्झामचा अभ्यास करताना ज्या चालू घडामुळे अभ्यास तो त्याच्यामध्ये तर हा सर्वात जास्त चर्चेत असणारा विषय आहे आणि याच कोरोनामुळे आपली एक्झाम थांबलेली आहे पण जसं मी आत्ताच म्हटलं की आपल्याला हरायचंच नाही आहे त्याच्यामुळं ज्या वेळेला आपल्यासोबत लढायचं असेल त्यावेळेला नशीबसुद्धा विचार करेल कारण आपण सच्चे वॉरियर्स आहोत ओके सो जे सच्चे वॉरियर्स आहेत ते नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहतील आज जो विषय आपण घेतला तो म्हणजे कोरोना कोरोनावरती काही ठराविक असे अगदी थोडेसेच क्वेश्चन मी तुमच्यासाठी आणलेले आहेत यापेक्षा आणखी जास्त क्वेश्चन बनू शकतात मात्र ते आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये घेणार आहोत पण ॲटलिस्ट आपण अज्युम तरी करू शकतो की आपल्याला आयोगाकडून कोरोनावरती कशा प्रकारचे प्रश्न हे एक्सपेक्टेड आहेत आयोग आपल्याकडून कशा प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं अपेक्षित ठेवतो ओके सो त्यामुळे सर्वात जास्त चर्चेत असणारा हा जो विषय आहे कोरोना तो मी म्हणजे सुप्रिया मॅम तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहेत आता याच्यामध्ये आपण कोरोनाबद्दलचे काही ठराविक गोष्टी पाहणार आहोत ज्याच्याबद्दल ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या अभ्यासाच्या दृष्टी महत्वाच्या आहेत चला तर मग आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूयात पहिला प्रश्न जो खूप सोपा प्रश्न असतो त्याला मी नेहमी चॉकलेट क्वेश्चन म्हणते सो असा हा चॉकलेट क्वेश्चन आहे कोविड म्हणजे काय आता कोविड जर तुम्हाला माहीत असेल की जो आपला कोरोना व्हायरस आहे तर त्याला कोविड नाईन्टीन हे नाव देण्यात आलेलं आहे तर या कोविड नाईन्टीनचा एक्झॅक्टली अर्थ काय होतो ओके सो इथे ऑप्शन दिलेले आहेत ऑप्शन एक कोरोना व्हायरस डेथ ऑप्शन दोन कोरोना व्हायरस डेड ऑप्शन तीन कोरोना व्हायरस डिसीज आणि चार कोरोना व्हायरस डेंजर ओके सो इथे कोविड म्हणजे काय हे तुम्ही मला सांगायचं आहे अर्थातच तुमचं उत्तर बरोबर आलेलं असेल कोरोना व्हायरस डिसीज ओके पर्याय क्रमांक तीन हे आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर तरीही ज्यांनी अजूनही कोरोनाबद्दल अभ्यास केलेला नसेल फक्त कोरोनामुळे कुठे रुग्ण आढळला कोरोनामुळे कुठे कोण मरत आहे हे जो कोणी फक्त पाहत असेल त्याला कदाचित कोरोना व्हायरस डिसीज हेही आलं हे उत्तरही आलेलं नसेल कदाचित कोरोना व्हायरस डेथ असंही कोणाला तरी वाटलं असेल तर लक्षात घ्या की आयोगाने असे प्रश्न विचारलेले आहेत आत्तापर्यंत बऱ्याचदा की एखादा शब्द जो चर्चेमध्ये असतो किंवा एखादी संस्था आणि तिचा लॉंग फॉर्म काय आहे फुल फॉर्म काय आहे अशा प्रकारचे प्रश्न आयोगाने आपल्याला विचारलेले आहेत सो या कोविड या नामामधील को म्हणजे कोरोना बी म्हणजे व्हायरस आणि डी म्हणजे डिसीज ओके आणि नाईन्टीन म्हणजे ज्या वर्षी हा विषाणू आढळला त्या आढळल्याचं वर्ष सो हा जो विषाणू आहे तो दोन हजार एकोणीसमध्ये आढळला सर्वप्रथम आणि म्हणून इथे नाईन्टीन असं दिलेलं आहे सो कोविड म्हणजे काय कोरोना व्हायरस डिसीज ओके त्याचबरोबर समजा तुम्हाला कोरोना म्हणजे काय विचारलं कदाचित इथे देताना कोरोना व्हायरस डिसीज सोबतच कोई रोड पर ना निकले व्हायरस डिसीज असं दिलं जाऊ शकतं तर ते थोडंसं लक्षामध्ये घ्या कारण कोरोना म्हणजे काय तर कोई रोड पर ना निकले असं आपलं मोदीजी पण म्हणतात किंवा बाकीचे लोक पण म्हणतात सो आपल्याला ते आन्सर बरोबर वाटू शकतं ओके त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे योग्य विधाने ओळखा इथे आपण कोरोना सर्वप्रथम कुठे आढळला आणि कोरोनाच्या बाबतीतची आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली आहे त्याच्याशी आधारित हा प्रश्न बघणार आहोत दोन विधानं दिलेली आहेत त्याच्यातील आपल्याला योग्य विधान ओळखायचं आहे विधान ए आहे चीनमधील वुहान शहरात एकतीस डिसेंबर दोन रोजी 
कोविड नाईन्टीन या विषाणूचा संसर्ग दिसून आला जागतिक आरोग्य संघटनेने तीस जानेवारी दोन रोजी या विषाणूच्या प्रसाराबाबत आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केली आणि याचे ऑप्शन आहे फक्त ए योग्य आहे फक्त बी योग्य आहे ए आणि बी योग्य आहे की दोन्ही योग्य नाहीत ओके सो आता ही विधान लक्षात घेताना एक लक्ष एक गोष्ट लक्षात घ्या की मी जस्ट आता तुम्हाला पहिल्या प्रश्नामध्ये सांगितलं की हा जो विषाणू आहे तो दोन हजार एकोणीसमध्ये पहिल्यांदा आढळला मग दोन हजार एकोणीसमध्ये हा सगळ्यात पहिल्यांदा कुठे आढळला तर चीनमधील वुहान या शहरामध्ये हा विषाणू जो आहे तो सर्वप्रथम आढळला आणि ती डेट होती एकतीस डिसेंबर दोन आता ही गोष्ट लक्षामध्ये घ्या की एकतीस डिसेंबर दोन म्हणजे दोन हजार एकोणीस या वर्षाचा जरी तो शेवटचा दिवस असला तरीही आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने हाच दिवस महत्वाचा आहे दोन हजार एकोणीस इयरच महत्वाचा आहे कारण जरी लास्ट डे जरी असला तरी सुद्धा विषाणूच्या नावामध्ये आपण नाईन्टीन यूज करतो ओके जागतिक आरोग्य संघटनेने तीस जानेवारी दोन रोजी प्रसाराबाबत आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केली हे विधानही बरोबर आहे एक महिन्यानंतर बरोबर तीस जानेवारी दोन रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूच्या प्रसाराबाबत आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जी होती ती घोषित केलेली होती आणि मार्च दोन हजार वीसचं जर आपण त्यावेळेची जर आपण आकडेवारी पाहिली तर त्यावेळेला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासानुसार चीनसह देशातील सॉरी जगातील अठरा देशांमध्ये कोरोनाचा प्रसार झालेला होता ओके सो ही गोष्ट तुम्ही लक्षामध्ये ठेवा चीनसह जगभरात विषाणूचा पसरलेला संसर्ग आणि रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण विचारात घेऊन ही आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात आली कारण आता या कोरोनामुळे किंवा कोरोना विषाणूमुळे किती मृत्यू होत आहेत ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगायला नको कारण जगभरामध्ये कितीतरी देशांना या कोरोनाने पछाडून टाकलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये असंख्य असे लोक मृत्यू पावत आहेत मात्र त्याच्यातूनही म्हणजे कुठे किती लोक मृत्यू पावले यापेक्षा हा घटक आपल्या अभ्यासाच्या दृष्टीने आपण याच्याकडे कसं पाहू शकतो ते आपल्याला पाहिजे आहे सो दोन डेट व्यवस्थित लक्षामध्ये ठेवा एक म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा हा विषाणूचा संसर्ग कुठे दिसून आला तर चीनमधील वुहान या ठिकाणी आणि केव्हा दिसून आला तो एकतीस डिसेंबर दोन हजार एकोणीसला आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाबाबत किंवा या आजाराबाबत विषाणूबाबत केव्हा जागतिक सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जी आहे ती घोषित केली तर तीस जानेवारी दोन हजार वीस या दिवशी त्यामुळे या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक तीन ए आणि बी योग्य त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे अयोग्य विधान ओळखा कोरोना विषाणू झुनोटिक प्रकारचा विषाणू आहे आणि विधान बी आहे झुनोटिक म्हणजे ज्याचे संक्रमण प्राण्यांकडून मानवामध्ये होऊ शकत नाही सो आता इथे दोन विधानं दिलेली आहेत आणि आपल्याला विचारले अयोग्य विधान कोणतं म्हणजे चुकीचं विधान आपल्याला शोधायचं आहे सो जो कोरोना विषाणू आहे तो झुनोटिक प्रकारचा विषाणू आहे हे विधान बरोबर आहे आता झुनोटिक म्हणजे काय असतं तर असे विषाणू ज्यांचं संक्रमण प्राण्यांकडून मानवामध्ये होतं तर विधान ब मध्ये आपल्याला काय दिले प्राण्यांकडे प्राण्यांकडून मानवाकडे होऊ शकत नाही तर हे विधान सरळ सरळ चुकीचं आहे कारण प्राण्यांकडून मानवांमध्ये ज्याचं संक्रमण होऊ शकतं त्यालाच जुनोटिक असं म्हणतात पण आता इथे हे देण्याचं कारण काय कारण कदाचित एखाद्याला दुसरं विधान जे आहे ते चुकीचं वाटू शकतं म्हणजे ते चूकच आहे प जर समजा सरळ आपण जर विचार केला की झुनोटिक प्रकारचा विषाणू म्हणजे प्राण्याकडून मानवामध्ये होऊ शकत नाही समजा एखाद्याला हे विधान बरोबर वाटलं तर मग त्यामुळे पहिलं विधान जे आहे ते चुकीचं ठरू शकतं त्यामुळे तुमचा आन्सर जर तुम्हाला पूर्ण माहिती नसेल तर तुमचा आन्सर इथे चुकू शकतं आता हा रोग जो आहे तो हवा स्पर्श आणि काही बाबतीत विष्टेद्वारा माणसाकडून माणसाकडे पसरतो त्यामुळे आपण खोकताना शिंकताना रुमाला वापरला पाहिजे आणि ठराविक वेळेनंतर आपले हातही स्वच्छपणे धुतले पाहिजेत तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही अगदी कोणाला कॉल जरी केलात तरी सुद्धा तुम्हाला ह्या गोष्टी तुमच्या फोनवरती ऐकायला मिळत असतील एखाद्या व्यक्तीमध्ये जर प्राथमिक लक्षणं दिसत असतील आणि त्या व्यक्तीने जर समजा मागील चौदा दिवसामध्ये विदेश प्रवास केला असेल किंवा संसर्गित रुग्णाच्या संपर्कामध्ये आला असेल तर त्या व्यक्तीने तपासणी करणं हे अतिशय आवश्यक आहे या गोष्टी आपल्याला माहीतच आहेत सो त्या आपणही व्यवस्थित फॉलो करायला पाहिजे तर इथे आपल्याला विचारले अयोग्य विधान ओळखा पहिलं विधान तर बरोबर आहे त्यामुळे आपलं जे उत्तर आहे ते फक्त बी हे आहे आपलं उत्तर त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आत्तापर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी बाबत योग्य जोड्या लावा काही आजार दिलेले आहेत आत्तापर्यंत ज्यांच्या बाबत जागतिक आरोग्य आणीबाणी किंवा सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी लागू करण्यात आलेली आहे तर असे काही आजार दिलेले आहेत एका बाजूला आणि कोणत्या आजाराची आणीबाणी कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आलेली आहे असे वर्ष जे आहेत ते दुसऱ्या स्तंभामध्ये दिलेले आहेत सो याच्यामध्ये तुम्हाला 
कोणत्या आजारासाठी कोणत्या वर्षी आर्थिक सॉरी आरोग्य आणीबाणी लागू झाली हे तुम्हाला शोधायचं आहे सो इकडे दिलेलं आहे पहिल्या गटामध्ये एच वन एन वन त्यानंतर इबोला त्यानंतर झिका आणि त्यानंतर पोलिओ आणि वर्ष आहेत दोन हजार नऊ आणि दोन आता एच जो आहे फ्लू तर त्याची जी साथ होती ती दोन हजार नऊ मध्ये आलेली होती सो ए ला ए त्यानंतर इबोला आता इबोला जो रोग आहे तर त्याचं दोन वेळा ऍक्च्युली इबोला रोगासाठी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली होती दोन हजार चौदा मध्ये पश्चिम आफ्रिकन इबोला रोगाची साथ आली होती त्यावेळेला दोन हजार चौदा मध्ये ही याच्यासाठी आणीबाणी आरोग्य आणीबाणी जी होती ती लागू करण्यात आलेली किंवा घोषित करण्यात आलेली आणि त्यानंतर इबोलाचाच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो मध्ये इबोलाचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाला दोन हजार एकोणीस मध्ये आणि त्यावेळेला सुद्धा दोन हजार एकोणीस मध्ये सुद्धा याच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती आता ही गोष्ट लक्षात घ्या की इथे मी स्पेसिफिकली कॉंगो मेन्शन करण्याचं कारण तेच आहे कारण इबोलाच्या बाबतीत दोन वेळा आर्थिक सॉरी आरोग्य आणीबाणी ही लागू झालेली आहे त्यानंतर झिका जो आहे तर झिकाच्या बाबतीत झिकाची जी साथ पसरली होती तर दोन हजार सोळामध्ये लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये झिका विषाणूचा उद्रेक झालेला होता आणि त्यामुळे दोन हजार सोळामध्ये इथे आरोग्य आणीबाणी लागू करण्यात आलेली आणि पोलिओ दोन हजार चौदामध्ये पोलिओसाठी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जी आहे ती लागू करण्यात आलेली होती सो दोन हजार नऊमध्ये एच वन एन वन फ्लू जो आहे त्याच्यासाठी आरोग्य आणीबाणी त्यानंतर दोन हजार चौदामध्ये पोलिओ दोन हजार चौदा मध्येच पश्चिम आफ्रिकन इबोला रोगाची साथ आली होती तेव्हाही आरोग्य आणीबाणी घोषित केली होती दोन हजार सोळा मध्ये लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये झिका विषाणूचा उद्रेक झाला होता म्हणून दोन हजार एकोणीस मध्ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो मध्ये इबोलाचा उद्रेक आणि दोन हजार वीस मध्ये सध्या कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली आहे सो आपलं जे बरोबर उत्तर आहे ते आहे पर्याय क्रमांक दोन ए ला डी सॉरी ए ला ए बी ला डी त्यानंतर सी ला बी आणि डी ला सी त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे योग्य विधान ओळखा कोरोनावर सध्या प्रतिजैविके म्हणजेच अँटीबायोटिक्स औषध म्हणून वापरले जात आहे आणि विधान बी आहे प्रतिजैविक हे विषाणू विरोधी म्हणून कार्य करते किंवा विषाणू रोधी म्हणून कार्य करते आता लक्षात घ्या आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोरोना व्हायरस एक असा व्हायरस आहे की ज्याच्यावरती अजूनही कोणत्याही प्रकारची लस सापडलेली नाही ओके मात्र कुठलं ना कुठलं तरी औषध वापरून रुग्ण बरे होत आहेत जसं की आपल्याला मलेरियाचं जे औषध आहे ते इथे वापरलं गेलेलं आहे हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनोन तर ते पण तुम्हाला माहीत असेल सर तर त्या औषधामुळेही बऱ्यापैकी कोरोनावरती ते औषधही उपयोगी ठरत आहे मात्र याच्या बाबतीत आपल्याला प्रश्न पडू शकतो कारण खूप सगळे देश म्हणजे टेक्नॉलॉजी एवढी पुढे गेलेली असतानाही जर याच्यावरती औषध मिळत नाही तर असा एखादा प्रश्न आपल्याला बनू शकतो आणि तो सायन्सच्या दृष्टीने आपण एक्सपेक्ट करूच शकतो तर ह्या रोगावरती सध्या कोणताही परिणामकारक उपचार किंवा औषध उपलब्ध नाही ठीक आहे तर मग आता इथे सध्या काय केलं जातं या रोगावरती प्रतिजैविके किंवा अँटीबायोटिक्स जे असतात ज्याला आपण म्हणजे जनरल आपण रोजच्या आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याचदा आपण अँटीबायोटिक्स हा शब्द वापरतो ज्याला की प्रतिजैविके असं म्हटलं जातं तर हे प्रतिजैविक जे आहे तेही या आजारावरती उपचार म्हणून वापरता येत नाही त्याचं रिझन काय आहे तर प्रतिजैविक किंवा अँटीबायोटिक्स जे असतात ते विषाणूरोधी नाही तर ते जीवाणूरोधी म्हणून कार्य करतात ओके आणि आपल्याला माहिती आहे की कोरोना जो आहे तो एक विषाणू आहे किंवा व्हायरस आहे त्यामुळे प्रतिजैविके इथे कार्य करत नाहीत सर्दी असेल खोकला असेल हे जे रोग असतात ते आपण त्यांना जीवाणूमुळे होणारे रोग म्हणतो किंवा आपण त्याला बॅक्टेरियल रोग जे असतात किंवा आजार जे असतात असं म्हणतो आणि मग त्याच्या मग त्याच्यावरती ही जे अँटीबायोटिक्स असतात ते काम करत नाहीत हा प्रश्न शंभर टक्के म्हणू शकतो कोरोनाबद्दल प्रश्न येताना मे बी एखाद्या विधानामध्ये म्हणजे जिचं मल्टीरॅनर क्वेश्चन येतात एखादं विधान जे आहे तिथे कोरोनाच्या बाबतीत विषाणू असा उल्लेख न करता जीवाणू असा उल्लेख केला जाऊ शकतो आणि उघा उघामध्ये म्हणजे आपण वाचनाच्या याच्यामध्ये आपला अभ्यास झालेला असला की आपण काय करतो की ते विधान जे आहे त्याच्या बाबतीत समजा आपल्याला कोविड नाईन्टीन बद्दल विचारलं तर त्यांनी काय विचारलं की कोविडचा जो फुल फॉर्म आहे कोरोना व्हायरस डिसीज ओके हा कोविड या जीवाणूचा फुल फॉर्म आहे असं ते विचारतील की कोविड नाईन्टीन हा जीवाणूमुळे होणारा रोग आहे आणि त्याचा फुल फॉर्म जो आहे तो कोरोना व्हायरस डिसीज असा आहे असं सरळ सरळ विधान देतील आपला फोकस कशावरती असतो तर कोविडचा फुल फॉर्म काय 
पण त्यांनी विधानामध्ये सुरुवातीला विषाणू असं न देता जीवाणू असं दिलेलं असेल तर तिथे आपला प्रश्न चुकू शकतो कारण आपण तिथे फक्त आपला फोकसच दुसरीकडे असतो त्यांनी विषाणू म्हटलं की जीवाणू म्हटलं हे आपण पाहतच नाही तर कोरोना हा विषाणू आहे जीवाणू नाही सो को विषाणू आणि जीवाणू यांच्यामध्ये काय डिफरन्स असतो तर याच्यावरती हे आयोगाने सायन्समध्ये आतापर्यंत खूप वेळा प्रश्न विचारलेले आहेत सो आपण सायन्सची लेक्चर सिरीजही लवकर घेऊन येत आहे त्याच्यामध्ये अगदी छान पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला जीवाणू आणि विषाणू यांच्यामधले जे डिफरन्सेस आहेत ते मी एक्सप्लेन करणार आहे आय होप आजचे जे लेक्चरमध्ये क्वेश्चन आपण घेतले ते तुम्हाला आवडले असतील अगदी थोडेच क्वेश्चन होते मात्र त्या क्वेश्चनमधून जो डाटा तुम्हाला मिळाला असेल तो नक्की तुमच्या एक्झामच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे कोरोनाच्या बाबतीत कोरोनाच्या बाबतीत आपल्याला लक्षात ठेवायच्या गोष्टी म्हणजे की कोरोना झालेल्या व्यक्तीला किंवा कोरोनाचा संसर्ग ज्या व्यक्तींना झाला त्यांच्यामध्ये प्राथमिक लक्षणं कोणती दिसतात किंवा इतर जे आजार त्याच्यासोबत होतात म्हणजे जसं मर्स असेल सार्स असेल तर हे जे रोग आहेत सार्स आणि मर्स तर हे रोग काय आहेत किंवा यांचा जो कोरोना विषाणूमुळे जो माणसामध्ये हे होतो याचं संक्रमण झाल्यामुळे जो संसर्ग होतो जो त्रास होतो ती लक्षणं एक्झॅक्टली काय आहेत हे माहीत असणं अपेक्षित आहे ओके आता हा जो विषाणू आहे तो चीनमध्ये असं म्हटलं जातं की जिवंत प्राण्यांच्या बाजारातून माणसाकडे संक्रमित झालेला आहे ओके तो कुठल्याही पाळीव प्राण्याकडून आपल्याकडे आलेला नाही मात्र तरीही तो येऊ शकतो किंवा नाही हे माहीत नाही पण आपण तशी काळजी घेणं आवश्यक आहे त्यामुळे तुम्ही सुद्धा प्राण्याचं न शिजवलेलं किंवा कमी शिजवलेलं मांस खाणं हे टाळलेलं बेटर राहील कारण आपल्याला अधिकारी व्हायचं आहे आपण सगळे वॉरियर्स आहोत आणि आपण लढत आहोत आपण या लॉकडाऊनशी लढणार आहोत आपण या कोरोनाशी लढणार आहोत आणि आपली पोस्ट आपण नक्कीच लवकर मिळवणार आहोत ओके सो जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा आणि वॉरियर ऑफिसर पी एस आय एस टी आय एस ओ या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलला सबस्क्राईब मात्र करायला विसरू नका तुम्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा कारण इथे तुम्हाला चालू घडामोडींशी रिलेटेड लेक्चर्स मिळतील महाराष्ट्राचा भूगोल असेल किंवा अर्थशास्त्रासारखा अवघड वाटणारा विषय अतिशय सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला इथे मिळेल त्याचबरोबर करंट अफेअर्समध्ये अतिशय जास्त चर्चेमध्ये असणारे विषय आणि आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने शंभर टक्के मार्क्स मिळवून देणारे जे घटक आहेत जसं की भारताची जनगणना दोन हजार एकवीस यासारखे अनेक टॉपिक जे आहेत ते मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विषयांमधले जे आवड अवघड असे टॉपिक असतात तर त्यांच्या ट्रिक सुद्धा मी तुमच्यासाठी या चॅनलवरती अवेलेबल करून दिलेले आहेत त्यामुळे या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा स्टे सेफ कीप स्टडिंग थँक्यू वॉरियर्स